గోదావరి రుచులకు స్వాగతం ఇవాళ మనం పీతల కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం పీతల కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు పీతలు నాలుగు వీటిల్లో వన్ టీ స్పూన్ కారం వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఉల్లిపాయ ఒకటి అలాగే ఇంకొక హాఫ్ ఉల్లిపాయ కూడా తీసుకోండి టమాటో ఒకటి పచ్చిమిర్చి మూడు వెల్లుల్లి రమ్మలు ఎనిమిది అల్లం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ముక్క దాల్చిన చెక్క వన్ ఇంచ్ ముక్క లవంగాలు నాలుగు ఎండు మిరపకాయలు రెండు జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు ఒకటి జీడిపప్పు పది గసగసాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి కట్ చేసుకున్న అల్లం దాల్చిన చెక్క మొగ్గ ఎండు మిరపకాయలు గసగసాలు జీడిపప్పు ధనియాలు జీలకర్ర బిర్యానీ ఆకు వేసుకొని ఒకసారి మిక్సీ చేసుకోండి ఇలా మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని గసగసాలు పూర్తిగా నలిగే వరకు మిక్సీ చేసుకోండి ఇలాగా మెత్తగా మిక్సీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఆనియన్ని మిక్సీ చేసుకోవడానికి ఇలా కట్ చేసుకోండి అలాగే కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇలా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి అలాగే మిగిలిన హాఫ్ ఆనియన్ కూడా సన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి టమాటోని ఇలా పైన తొడిమ కట్ చేసుకొని పక్కన ఇలా కట్ చేసుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ మైక్రోవేవ్ చేసుకోండి లేదా వాటర్లో వేసుకొని పైన తొడిమ లూజ్గా అయ్యే వరకు ఉడకనివ్వండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ని వేడవనివ్వండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకుందాము ఈ ఆనియన్స్ని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోండి ఆనియన్ని ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో మిగిలిన ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఫస్ట్ పచ్చిమిర్చి వేసుకొని పచ్చిమిర్చిని ఒక వన్ మినిట్ వేయించుకోండి ఇలాగా వేయించుకున్న తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకొని ట్రాన్స్పరెంట్గా అయ్యే వరకు వేయించుకోండి ఆనియన్ ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్గా వేగిన తర్వాత మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోండి అలాగే ఇది వేయించుకునేటప్పుడు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకోండి అలాగే కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ ఉండండి లేకపోతే మనం ఇందులో జీడిపప్పు గసగసాలు వేసాం కనుక కింద అంటుకుపోతుంది మసాలా పేస్ట్ పచ్చి వాసన పూర్తిగా పోయిన తర్వాత మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని వేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ వేయించుకోండి ఇప్పుడు మనం మైక్రోవేవ్ చేసుకున్న లేకపోతే ఉడికించుకున్న టమోటో పైన తొక్క తీసేసుకొని ఒక స్పూన్తో కానీ లేకపోతే మిక్సీలో కానీ వేసుకొని గుజ్జులా చేసుకోండి ఇలా గుజ్జులా చేసుకున్న దాన్ని కూరలో వేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ కలుపుకోండి అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ వేయించుకోండి మనం ఆల్రెడీ వన్ టీ స్పూన్ కారం వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న పీతల్ని ఇందులో వేసుకొని టూ మినిట్స్ కూర మొత్తం బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ ముక్కలు మూలిగేటన్నీ వాటర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని వాటర్ మొత్తం పోయే వరకు ఉడకనివ్వండి ఇలా దగ్గర పడిన తర్వాత మీ టేస్ట్ని బట్టి అవసరమైతే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని పైన కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మన కర్రీ రెడీ ఇది ప్రాసెస్ కొంచెం పెద్దగా ఉండొచ్చండి కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ మీరు కానీ ట్రై చేసినట్లయితే ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి మీకు నా రెసిపీస్ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్